Muy buenas, bienvenidos a Bailo en Series. Tengo por aquí a mi compañero Duque. Hola, ¿qué tal? Aquí estamos otra vez. Bueno, pues en esta ocasión nos vamos a informar de este torneo online que tenemos preparado para el día 17 al 23 de junio. Pensamos que la gente, pues mes de mayo va a estar en exámenes y principios de junio va a estar la cosa ya tocando vacaciones de verano. Entonces, pues creemos que es la fecha idónea para que la gente lo disfrute al 100%. ¿En qué va a consistir este torneo online? Bueno, pues Bailo en Series ha cambiado un poco el rumbo, ¿no? Queremos explorar otros caminos también y después de debatirlo toda la gente y todos los admin, hemos llegado a la conclusión de que, bueno, eh, podemos eh, probar otro tipo de modalidades y en este caso vamos a hacer un torneo de Aram. ¿Por qué de Aram? Bueno, en primer lugar, es por todos conocido que Riot va a sacar un nuevo mapa llamado el abismo de los lamentos, que va a ser un mapa de Aram 100%. Entonces, consideramos que si ahora mismo sacan un mapa de Aram, la gente va a tener el chip del Aram en la cabeza y va a estar jugando, ¿no? Entonces, casi que apetece un torneo de eso, ¿no? El hecho de que posiblemente la gente se tire como una semana o dos sin parar de viciar Aram, va a hacer que, que apetezca no medir todo el, el vicio ese en un torneo. Por lo tanto, esa es una de las razones por la que vamos a hacer un torneo de Aram. Eh, segunda razón, porque queremos ver si funciona, ¿no? Pues, y si no lo hacemos, pues no, no lo podemos comprobar. Entonces, esa va a ser la segunda razón. Y también queremos comprobar hasta qué punto un equipo con un poco de suerte en los picks puede ganar distintos niveles de equipos, ¿no? Porque tenemos conciencia totalmente de que un torneo de Aram es menos competitivo, pero es mucho más divertido que uno habitual. Entonces, Sí que es cierto que un equipo con un nivel medio puede ser que gane a un equipo con un nivel alto solo por el hecho de que le hayan tocado X campeones. O no, ¿no? ¿Quién sabe, no? A lo mejor las manos y la inteligencia o el saber jugar eh, reinan pese a que el otro equipo por lleve, por ejemplo, un Blitzcrank o lleve un Six o lleve un Anidali, en fin, los que todos conocemos que están OP en ese mapa. Así que bueno, ese es el anuncio que hemos hecho, ya sabéis, del 17 al 23 de junio, torneo de Aram, y ahí está en portada en la web de bailolseries.com para poder apuntarse. Vamos a hacer un poco de explicación de cómo serán los premios y qué es lo que tenemos pensado también. En principio eh, estábamos debatiendo porque lo hacíamos for fun, lo hacíamos con un pequeño aliciente. El problema con Riot tenemos el siguiente, que a, a día de hoy Riot no tiene aún habilitado el tema de los Aram como torneo competitivo. Próximamente lo tendrá porque tienen el 5 contra 5, 3 contra 3 y Dominion, pero no tienen el Aram porque aún no ha salido este mapa, ¿no? Entonces no podíamos centrarnos en, en buscar los premios habituales de Riot Points, que lo vamos a intentar, pero... De momento no contamos con ello porque en la propia página de Riot no lo, no lo pone como tal. Entonces, hacemos un torneo de Aram sin premios. La gente siempre es como cuando juegas a las cartas. Parece que no es lo mismo jugar con garbanzos que con unos centimillos, ¿no? Entonces, siempre le gusta una motivación a la gente, jugar con un, con un interés, ¿no? De un premio, ¿no? Y no, era un torneo demasiado casual, ¿no? Para, para poner una cuota de inscripción como habitualmente hemos hecho de 5 euros por cabeza, ¿no? 25 por equipo entonces hemos llegado al punto en el que creemos que 10 euros por equipo 2 euros por cabeza es una cifra irrisoria eh, es algo asequible bueno tú duque también desde el punto de vista de, de usuario qué opinas hombre yo opino que un torneo en el que se inscriben 10 euros por equipo teniendo la facilidad de ser online siendo un modo de juego más desenfadado o light que el modo que se lleva de estilo de torneos bueno, yo considero que, que es todo va un poco acompañado de la mano. No puedes poner un torneo en el que un factor extremadamente importante es el azar y cobrar 25 euros per cápita. Yo considero que no. O sea, como iniciativa está bien. Yo considero que puede ser muy interesante, sobre todo el tema de hacer una build con cinco campeones que ya te vienen dados. Es decir, vale, tenemos estos cinco campeones, ¿cómo vamos a jugarlo contra sus cinco campeones? Claro, o sea, porque es que lo que tenemos que tener en cuenta es que Pese a ser un torneo de Aram, no va a tener que ver nada con los Aram que nos echamos habitualmente. Porque sabes tú que jugando un Aram, el que no le quita la cura a uno que está lleno de vida, a otro que está ahí jodido, o el que ahí no sepa hace auras ni el tato, 
o el típico que se hace el malfite de AP o el otro para trolear, ¿me entiendes? Ahí no va a haber, no va a ser lo mismo, ¿sabes? Ahí va a tener que tener, dentro de lo aleatorio va a tener que haber uno que se haga aura, se va a tener que hacer legión, va a tener cierta concordancia, incluso a lo mejor alguna AP se tiene que hacer de AD, ¿me entiendes? Si no tiene AD, eh, eh. como el caso de una Ani de AD, una Lux, en fin, o una Ari, eh, en fin, cosas de esas. Eh, habrá un equilibrio que te llevará a ganar, no solamente el hecho... Habrá quien se lo tome más como siempre, ¿no? Pero los que de verdad quieran ganar el torneo posiblemente tengan que prepararse y jugar a conciencia. Así que vamos a ver auténticas partidas muy, muy interesantes. Pueden salir setups muy locas y, ojo, a lo mejor de ahí sale alguna idea para el new metagame de 5 contra 5. ¿Quién, ¿Quién sabe? sabe? ¿Quién sabe? Bueno, así que, pues continuando con el tema de la inscripción, pues eh, hemos explicado el por qué hemos llegado a la conclusión de que 10 euros es algo racionable, ¿no? Porque pff, queríamos dar un que tuviera premio. Eh, en principio no podíamos asegurar nada, pero esto sí que lo podemos asegurar, como otras veces se ha hecho. Por porcentaje, en este caso, el primer clasificado se llevaría un 50% del total, el segundo clasificado se llevaría un 25% del total y el tercer clasificado se llevaría un 15% del total, quedando un 10% a, a razón de BLS para pff, investigación y desarrollo, ¿no? para poder ir evolucionando y dando mejor servicio a todos vosotros. Eso pues, es comprensible y la gente que formamos BLS pues, eh, lo hacemos por gusto y, y ese 10% podéis coger calculadora y veis que, que no dan ni, ni para aspirinas de las que nos tomamos. Pero bueno, ese 10% se guarda pues, para pagar la web, gastos de... En fin, todos conocemos lo que conlleva todas estas cosas. Mejoró la infraestructura sí, y demás. Efectivamente. Demás. Entonces, con un 50% del total, nosotros hemos, hemos empezado a sacar números y hemos dicho, vale, eh, en el último torneo online que tuvimos, se apuntaron alrededor de 70 equipos y era un torneo competitivo. Aram se van a apuntar muchos más porque, y tenemos dos meses por delante. Aram, hay mucha gente, mucha, mucha gente que le gusta a Aram. Si se apuntaran, por decir algo, 100 equipos, estaríamos hablando de un primer premio de 500 euros. No es ninguna broma, ¿eh? Con 100 euros por cabeza te puedes comprar unos buenos Siberia, ¿eh? Bueno, tan solo comentar que 100 euros per cápita con primer premio viene siendo lo que se ha estado dando en los torneos serios de 25 euros por equipo a 20 equipos. Exacto. Y estamos planeando en suponer de que sean 100 equipos. Si estamos hay hablando más? de 100 equipos, que si hay más, más, si hay menos, pues bueno, estamos, estamos haciendo una estimación. Eh, basándonos en el anterior torneo online, que hubieron 70 equipos, pues en este, eh, al ser Aram, que es mucho más atractivo, digamos, para muchos niveles y, y, y más amplio a otros tipos de jugadores de otro perfil, porque ¿quién no juega Aram? Todo el mundo le gusta el Aram. Entonces, todo el mundo se ha echado un Aram en su vida. Todo el mundo le gustaría. Y de hecho, yo conozco gente que no participaría en un torneo... Eh, competitivo del mapa de 5 porque sabe que les van a dar al cuello pero unos Aram sí que se echarían y por 2 euros es que eh, más, más barato no se puede así que yo creo que hasta ahí la explicación de premios dinero también cabe destacar que obviamente tenemos a nuestro colaborador patrocinador for Frax tenemos unas cuantas personas interesadas en los proyectos ya de cara a estos meses que hemos ido trabajando con ellos y entonces, como, de, como en la idea del torneo aún está muy, muy, muy fresca, entonces no podemos asegurar de nada, pero posiblemente esos premios se vayan ir yendo aumentando con el paso de los días, porque posiblemente Forfrax también quiera colaborar con algo de material gaming, posiblemente si tenemos suerte y podemos eh, ponernos en contacto con con el coordinador de Riot nos pueda solucionar a lo mejor el problema o pueda ayudar de algún modo, quién sabe. De momento vamos a todo lo que esté en nuestra mano para que el premio se pueda ir engordando si, si las posibilidades nos lo permiten y aparte de ese tanto por ciento de dinero podamos ir añadiéndole más premios para que el torneo coja pues, más color y sea mucho más gustoso. Así que de momento yo creo que alguna explicación que se me escape... Eh, yo creo que está todo dicho. Podéis apuntaros ya, como he dicho anteriormente, www.bailolseries.com en portada, participar. Os llevará a todos los datos, inscribir vuestro equipo, el foro, en fin, como otras veces se ha hecho para los que conocen ya el proyecto y para los que no lo conocen, pues nada, invitados quedáis a, a pasar por nuestra web y, y conocernos. 
Y nada, y, es, y esperamos que este torneo tenga una acogida como creemos que se merece y, y que guste y, y nada, y un nuevo modo de torneos que queremos probar y esperamos que funcione y que lo hagamos una y más veces. Yo creo que queda todo dicho, Duque. ¿Tú qué opinas? No, bueno, realmente tampoco tengo mucho más que añadir. Tan solo ver que si sale bien el experimento, pues se irá repitiendo con más o menos periodicidad. Y aprovecho la oportunidad para reivindicar que, aunque seamos pocos, los que jugamos a dominio también existimos y exigimos un torneo de Dominion. <risa> bueno, Dominion, ahí está, quién sabe, ¿no? Algún día, ¿no? Eh, tomamos nota, apuntamos por aquí por la libreta de las sugerencias y tomamos nota, quién sabe. Pues nada, hasta aquí este podcast informativo del torneo online y esperamos veros a todos ahí en este torneo, esperamos todas las caras conocidas desde luego y muchas, muchas más caras nuevas que queremos, queremos formar una gran comunidad aquí en BLS, queremos que la gente se sienta a gusto y, y que vayáis proponiendo ideas nuevas porque cada vez esto pues irá cogiendo un color distinto y quién sabe hasta dónde podemos llegar. Ha sido un placer Duque como siempre y hasta la próxima ocasión.